。雨恒，你在这儿干什么？没事，南亭哥，你们先回去吧，我我等会儿再出去。你怎么了？你身体不舒服吗？就是那个魏先生，他说他会在出口等我。是上次帮你作证的那个白金卡、啊，他等你干什么？没事，我们一起出去。对，就说我们今天接组聚餐，直接拒绝他就是。可是就算这次拒绝了，他下次还是会联系我的。最近几次航班上碰到他，都会落地等我。有一次，他说要开车送我回家，结果让司机开去了酒店。还有这种事儿？你怎么不早说呢？我，我那天到了酒店之后就直接回家了。后来他的电话我也没有再接过。这样吧，雨航，你就说你有男朋友了，马上要结婚了。这也是个办法。好，我试试。走吧，我陪你一起。魏先生，你还没走？说好等你的呀，啊，送给你。对不起，我真的不能收。跟我还客气啊？来。哎，我警告你，不要骚扰乘务员。宋总，这位先生，你是不是有点不太礼貌啊？什么叫骚扰啊？听说你经常给雨恒送东西，还企图带他去酒店。这不叫骚扰，叫什么？我喜欢他，我追求我喜欢的女人，这叫骚扰吗？雨恒，把东西拿上，咱们走。他有男朋友了。这是我男朋友。这就是你不对了，你有男朋友为什么不告诉我呀？这位先生，乘务员的私生活没必要对旅客公开。嗯，那你为什么不拒绝我？那是玉红对你客气，不想让你丢面子。对我客气，那你还把飞行账号给我啊？是为了照顾我面子？我有些看不透你了，你对我若近若离的，我还以为你跟我欲擒故纵呢。我真的没有其他意思，先生。不管你们之前发生了什么，现在我们的乘务员已经明确表示，没有跟您交往的意愿。我要听他说。是的，魏先生。请您收回去，谢谢。